வெல்கம் டு என் சமையல் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஜாதி பூ வச்சு எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிரைடல் ஃப்ளவர் ரெடி பண்ணலாங்கிறத அங்கே பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்து இருக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஜாதி பூ நல்லா மொக்கா இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அப்போ தான் நமக்கு விரிஞ்சா தான் அழகாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ரெடி பண்ணுறது மொக்கா இருக்கும்போது ரெடி பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு நாலு பூ வந்து ஜாதி பூ எடுத்திருக்கேன் சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் வைக்க போகிறேங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ரோஸ் தான் இந்த ரோஸ் வந்து ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து பன்னெண்டு ரோஸ் இருக்குங்க முப்பது ரூபா வரும் இது வந்து ஸ்ரீ பிரகாஷ் ஃபேன்சி அப்படிங்கிற ஷாப்பில் தாங்க நான் வாங்கினேன் இப்போ இந்த மாதிரி சென்டரில் அந்த ரோஸ் வச்சுட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த ரெண்டு விரலில் நூலை பிடிச்சிட்டு ஒரு மூணு சுற்றி சுற்றிடலாம் சுற்றி பூ முடிச்சு போடுற மாதிரி நல்லா ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க அந்த ரோஸ் வந்து சென்டரில் வரணும் சுற்றி வர இந்த மாதிரி ஜாதி பூ வச்சு நம்ம கோர்த்துட்டே வர போகிறோம் அப்படி நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி கட்டிகிட்டே வரணுங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்தது அப்படி பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு மூணு பூ நாலு பூ அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டோம்னா போதுங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக முடிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றி இருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்தும் நல்ல பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு மூணு பூ நாலு பூ வச்சுக்கலாங்க இப்போ அடுத்து ஒரு மூணு பூ வச்சு ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றி இருக்கேன் இப்போ அதுக்கடுத்து ஒரு மூணு பூ வச்சிட்டோம்னா சுற்றி வர ரவுண்டு வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுவும் ஒரு ரெண்டு சுற்றி சுற்றிட்டு நம்ம பூ முடிச்சு போடுற மாதிரியே ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கலாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிச்சு போடுறோம் அடுத்து லாஸ்ட்டு முடிச்சு போட்டோம்னா போதும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே வந்தோம்னா போதுங்க நமக்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜடபில்லை மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூல் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த கீழே வந்து அந்த ரோஸோட அந்த கம்பி இருக்கிறதுனால நமக்கு அது வந்து ஈஸியாக அந்த ஜடையில் வைக்கிறதும் வளைச்சி வச்சுக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஒரு செட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி நம்ம ஒரு பத்து செட்டுக்கு மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்து ஒன்றும் நான் ரெடி பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு பூ எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சென்டரில் வச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா டைட்டாக ஒரு சுற்றி சுற்றிக்கலாங்க ஃபஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் ஒரு நாட் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து சுற்றி வர இந்த மாதிரி பூ வச்சுட்டே வந்துக்கலாம் இந்த பூ வந்து விரியும் போது இன்னும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இதே மாதிரி பூ வீடியோஸ் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் நான் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரோஸ் இதெல்லாம் நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேங்க அந்த ஷாப்போட லிங்க்கு நீங்கள் அதையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இப்போ இதே மாதிரி சுற்றி வர எல்லா பக்கமும் வந்து நம்ம பூ வச்சுருக்கோம் கடைசி இதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு நாட் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா நூல் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி நம்மளோட ஜட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இது சிங்கிளாக வச்சோம் அப்படின்னா கூட பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த கம்பி இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படி வேணாலும் வளைச்சி விட்டு வச்சுக்கலாம் பின் பண்ணுறக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ இதே மாதிரி நான் நிறையா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இது வந்து நம்ம சென்டரில் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா நம்ம தனித்தனியாகவும் வைக்கலாங்க இல்லை சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப ஒரு அஞ்சு பூ ஆறு பூ சேர்த்தி வச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு பூ வச்சுட்டு அதை சுற்றி வர இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் ஒரு ஆறு பூ வச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடுங்க இது வந்து மேலே வந்து நம்ம அந்த கொண்டைக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் கொண்டை சுற்றியும் வைக்கலாம் சிங்கிளாக வைக்கணும்னா சுற்றி வர வச்சுக்கலாங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கூட ஒட்டுக்காக சேர்த்து இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கம்பி எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்காக இது மாதிரி பிடிச்சி முறுக்கி விட்டோம்னா போதும் நமக்கு பின் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இது வந்து நம்ம ஜடையில் வந்து ஒவ்வொரு பின்னலுக்கு நடுவில் சொருகிட்டே வந்துக்கலாங்க அதுவும் நம்ம பெண்ட் பண்ணி விட்டோம்னா அது நல்லா கரெக்டாக நின்றுக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஜடையில் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் வச்சு காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு
இது ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு அஞ்சு செட்டு வச்சுருக்கேன் ஜடைக்கு வந்து அப்படியே கேப் விட்டு விட்டு ஒவ்வொரு இதுவும் சொருகிருக்கோங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் 